Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρη και παρακολουθείτε το κανάλι μου Easy Do. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για ένα φρούτο υπέροχο το οποίο καλλιεργείται εδώ και 4.000 χρόνια στην Κίνα. Ήταν η λιχουδιά των αυτοκρατόρων. Ποιο είναι το λίτσι. Ας ξεκινήσουμε να το δούμε. Και αναφέρομαι σε αυτόν τον υπέροχο καρπό όπως βλέπετε εδώ πέρα. Κόκκινος, σχεδόν αγκαθωτός, δεν τσιμπάει, αλλά είναι πολύ τραχή επιφάνεια και σκληρή. Παίρνουμε ένα μαχαίρι. Το χαράζουμε γύρω γύρω. Εδώ στη μέση. Ορίστε. Είναι αρκετά όριμο και γι' αυτό και είναι τόσο σκούρο. Άμα ήταν πιο άγουρο, θα ήταν άσπρο. Αυτό εδώ το βλέπετε. Είναι το περίβλημά του. Σκληρό σαν δέρμα. Είναι πάρα πολύ νόσιμος καρπός. Και μέσα έχει ένα μεγάλο κουκούτσι. Αυτό το κουκούτσι θα το φυτέψουμε. Και αυτό είναι ο σπόρος του. Είναι αρκετά μεγάλος. Άμα δείτε σε σύγκριση με το περίβλημά του, Κοιτάξτε πόσο χώρο πιάνει. Είναι αρκετά μεγάλος σε σύγκριση με τον καρπό. Τώρα, είναι η πιο εύκολη φύτευση που μπορείτε να κάνετε. Παίρνετε ένα ποτήρι το οποίο το έχετε ανοίξει και τρύπες. Το γεμίζετε με χώμα. Μέχρι εδώ. Παίρνουμε τον σπόρο και το βάζουμε έτσι εδώ πλαϊνά. Ρίχνουμε λίγο χώμα από πάνω. Το σκεπάζουμε δηλαδή. Θα ρίξουμε λίγο νεράκι. Και είναι έτοιμο. Θα περιμένουμε τώρα λίγο καιρό να δούμε σε πόσο καιρό θα αρχίσει να αναπτύσσεται. Αν έχει κρύο καιρό έξω, καλό είναι να το κάνετε μέσα στο σπίτι. Αν είναι καλοκαίρι και έχει ζέση, αφήστε το έξω και ας το χτυπάει κιόλα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αρκεί μην το αφήσετε να ξεραθεί εντελώ. Να φροντίζετε να είναι νοπό το χώμα. Για να δούμε. Και μετά από μόλι 5 εβδομάδε, κοιτάξτε την ανάπτυξή του. Έχει γίνει ένα υπέροχο πανέμορφο δεντράκι. Έχει φτάσει περίπου στα 20 εκατοστά και είναι έτοιμο για μεταφύτευση σε μεγαλύτερη γλάστρα. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας βοήθησα, να σας κατατόπισα το πόσο εύκολο και γρήγορα γίνεται και ελπίζω να το χαρήκατε. Σας χαιρετώ.